Aramanika, Rashi, Kerala, Tindi, and the Angelim, Roda de Hamalpa, Samet Nagam, Ernaulate, Sogari, Ashupatri, and the Villa Beatra, Ikote, Tikundo, we pull lecture, Ashupatri, La Dekhatinim, Roda de Ham, Podudar Santra Vichirikana, Kurda Lering Lamaya, Ashupatri, and Nom Sali, Mohammed the Sheriana, Salia, Dekhatine, Podudar Sanam, Sama Bicha, and Dana, Nilevilla Stidi. Alpha Samet Nagam, the Nevila Beatra, Arabicin, Podudar Sanam, Sama Bichirikino. Uh, Wahana <laughs> Kota <laughs> Idani, Ramani Puram, Puddhartanam, I ran in a Palai to Portuga, Pogon, the Vikim, Maranga to Berlin, Tadana, Palai, Nalari, or the Aravani, Avana Pana, Nagarasapa, Halin, Pana Municipal Town Halin, Puddhartan, and Akramiki, Aramanik, they have been there, we feel Palai, Puddhartanaka, Allah from Sarah, think Nathan and Anna Gamiranam, Malikanthai, <laughs> Kota Pisuga and Nana Vichy and the Uruguay and Gil with Chicken Kadi in the Provincial Angola, 
അതിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളെയും താളം കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര പ്രത്യേകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനം ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി വിട്ടത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൃതദേഹം കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ഇവിടെ ആശുപത്രി മുറ്റത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും ആ മാണി കെ എം മാണിയുടെ ഭാര്യ കുട്ടിയമ്മ മകനും എം പിയുമായി ജോസ് കെ മാണി മരുമക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ വാഹനത്തിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലുമായി മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെയും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രമുഖ നേതാക്കളൊക്കെ ഈ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുമുണ്ട് ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും ആദ്യം ഇത് എത്തുക തൃപ്പൂണിത്തുറയിലായിരിക്കും തുടർന്ന് ആ പൂത്തോട്ട വഴി വൈക്കത്തിട്ടും വൈക്കത്തുനിന്ന് തലയോലപ്പറമ്പ് അവിടെ നിന്ന് കടുത്തുരുത്തി കടുത്തുരുത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റുമാന വഴി ഏറ്റുമാനൂർ വഴി കോട്ടയം എന്നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ വൈക്കം കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെയൊക്കെ വലിയ ശക്തിയുള്ള മേഖലകളാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന് ആകത്തിൽ വേരുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് കെ എം മാണിക്ക് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ഏറെയുള്ള മേഖലകളാണ് അവിടെയൊക്കെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഈ റോഡിൽ ഇരുവശവും കെ എം മാണിയെ തങ്ങളുടെ പ്രിയ നേതാവിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിനായി എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം സമയക്രമം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ഇവിടെ ആശുപത്രി മുറ്റത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് സലി പി ജെ ജോസഫ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെല്ലാം അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപയാത്രയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ മറ്റേതൊക്കെ നേതാക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപയാത്രയിൽ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുക പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് മുൻ മന്ത്രിമാരായ കെ ബാബു വി കെ ഇബ്രാഹിമിന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മറ്റ് നേതാക്കൾ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ എം പിമാർ എം എൽ എമാർ അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ നേതാക്കളുണ്ട് മുൻ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളൊക്കെയും ഇവിടെയുണ്ട് ഇവർ ആരൊക്കെ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് കോട്ടയം വരെ എത്തും എന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല ഏതായാലും പ്രധാന നേതാക്കളെയും ഈ ഈ വാഹനത്തിലും അകമ്പടി വാഹനങ്ങളിലുമായി മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കരുതുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഈ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഏതായാലും അല്പം തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര വാഹനം പുറപ്പെടും കെ എം മാണി മരിക്കുന്നില്ല മാണി സാറും മരിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉയർന്നു കേൾക്കാം ആ വലിയ ആവേശത്തോടെ വലിയ വേദനയോടുകൂടി തന്നെ നേതാവിനെ യാത്രയാക്കുകയാണ് ആ പ്രവർത്തകരെല്ലാം എന്ന് പറയാം ആ വാഹനത്തിൽ കെ എം മാണിയുടെ ബന്ധുക്കളും കെ എം മാണിയുടെ പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും നേതാക്കളും ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ വാഹനത്തിലാണ് മൃതദേഹം ഉള്ളത് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പൂകൾ കൊണ്ടും കെ എം മാണിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ അലങ്കരിച്ച വാഹനമാണിത് ആ വാഹനത്തിലായിരിക്കും മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി കൊണ്ടുപോവുക എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് മൃതദേഹം വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കയറാതെ തന്നെ ഈ റോഡ് ജീവിതത്തിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മൃതദേഹം കാണാനും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് വാഹനത്തിനുള്ളിലേക്ക് നേതാക്കളെയോ പ്രവർത്തകരെയോ ആരെയും കടത്തി സമയം കളയേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേഗതയിൽ തന്നെ നിശ്ചിത സമയക്രമം പാലിച്ചു തന്നെ വാഹനം കോട്ടയത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം കാരണം കോട്ടയത്ത് കൊണ്ട് നിരവധി പൊതുദർശനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തിരുനക്കര പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം തിരുനക്കരയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ ആദ്യം മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിൽ വയ്ക്കും ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പന്ത്രണ്ടിന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വരെയാണ് അവിടെ പൊതുദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് സാധ്യമാകും എന്ന് കരുതുന്നില്ല കാരണം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കോ ഒരു മണിക്കോ മൃതദേഹം ഈ വിലാപയാത്ര അവിടെ എത്തും എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ല അങ്ങനെ കരുതാനും ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം സമയം മാറിയാലും ആദ്യം തിരുനക്കര പാർട്ടി ഓഫീസിലും തുടർന്ന് തിരുനക്കര മൈതാനത്തുമായിരിക്കും പൊതുദർശനം നടക്കുക ഒരു രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി തിരുനക്കര മൈതാനിയിലെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര പാലായിലേക്ക് തുടരും അതിനിടയിൽ ക
മുന്നിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് വാഹനം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പിന്നിലായി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെയുമായി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഈ കെ എം മാണിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പേടകത്തെ വാഹനത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറായി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അടക്കമുള്ളവർ കയറും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ വാഹനം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും സലിയു ഒൻപതരോട് കൂടി തന്നെ വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സമയക്രമം പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വൻ ജനാവലി തന്നെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ അവസാനം ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായി അവിടെ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സാലി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പകുതിയിലധികം പകുതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ കോട്ടയത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പൊതുദർശനത്തിന് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് അതോടൊപ്പം ഈ പ്രവർത്തകരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുമെന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പേടകത്തെ വിലാപയാത്രയെ അനുഗമിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ അത് എം എൽ എമാർ അടക്കമുള്ളവർ കേരള കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയർമാൻമാർ അധ്യക്ഷന്മാർ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങൾ എം എൽ എമാരുടെ എം പിമാരുടെ ഒക്കെ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം കേരള കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ മധ്യ കേരള മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ കേരള കോൺഗ്രസ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അവർ ഒട്ടനവധി പേർ ഇവിടെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഈ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തിന് പുറപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ വാഹനം പുറപ്പെടും മൃതദേഹം കയറ്റിയ വാഹനത്തിന്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ വാഹനം ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടും വാഹനത്തിന് അനുഗമിക്കുന്നതിനായി മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനായി മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി നിരവധി പോലീസ് വാഹനങ്ങളും മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി ആലോചിച്ച് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവുമായി ആലോചിച്ച് മൃതദേഹത്തിന്റെ വിലാപയാത്ര അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും കെ എം മാണിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അത്ര ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുമുണ്ട് വലിയ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നു പോലീസ് ഒപ്പം തന്നെ വാഹനങ്ങളെ അനുഗമിക്കുന്നതിനായി പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളോടും കൂടിയാണ് കെ എം മാണിയെ ഏതാണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് സജീവമായി നിലകൊണ്ട കെ എം മാണി എന്ന രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ യാത്ര അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ ആശുപത്രി മുറ്റത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും ശരി സാലി കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കെ എം മാണിയുടെ മൃതദേഹം കൊച്ചിയിലെ ലേക്ഷ്വർ ആശുപത്രിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും കെ സാലി ചേരുകയാണ് സാലി എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്താണ് വിവരങ്ങൾ കെ എം മാണിയുടെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അല്പസമയത്തിനാണ് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും എല്ലാ വാഹനങ്ങളും വാഹനങ്ങൾ നിരനിരയായി ഉള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ് പോലീസും കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ചേർന്ന് സാറ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഈ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഈ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനത്തെ അകമ്പടി സേവിച്ച് അകമ്പടിയായി കോട്ടയത്തേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വ്യക്തം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വഴിയിലുടനീളം ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പോലീസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ വിവിധ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട അതായത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ ആദ്യം തൃപ്പൂണിത്തുറയിലാണ് എത്തുക തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്ന് പൂത്തോട്ട വൈക്കം തലയോലപ്പ
കോട്ടയത്ത് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പത്തി പത്തേകാൽ പിന്നിടുമ്പോഴും മൃതദേഹം വൈകിട്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വൈകിയാണ് ഇപ്പോൾ വിലാപയാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് സമയക്രമം അനുസരിച്ച് കാര്യം നടക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് അത് തന്നെയാണ് പ്രതിസന്ധിയും വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഈ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൂട്ട് നിരീക്ഷവും കെ എം മാണിയിൽ കാണുന്നതിനും അവസാനമായി കാണുന്നതിനും ഒരു നോക്ക് കണ്ട് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കാണുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വിവാദയാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നേരെ കോട്ടയത്തേക്കാണ് തൃപ്പൂൺത്തറ പൂത്തോട്ട വൈക്കൻ തലയോരത്തുറമ്പ് കടുത്തൊരു തി ഏറ്റുമാനൂർ വഴി കോട്ടയമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന റൂട്ട് പന്ത്രണ്ടോടുകൂടി അവിടെ എത്താമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പ്രധാന നേതാക്കളും ഒക്കെ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയി അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് കെ എം മാണിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കി കാണുന്നതിനായി ആശുപത്രിയിലും എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഈ വിലാപയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് നിരുപക്ഷവുമായി വലിയ ജനസഞ്ചയം അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസ് മറ്റും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ആറ് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് നിറച്ചിരുന്ന വ്യക്തി പ്രഭാവമായിരുന്നു കെ എം മാണിയുടെ ഇത് ഏറെക്കാലം മന്ത്രിയായി ഏറ്റവും ദീർഘകാലം മന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ച വിവിധ മന്ത്രിസഭകളിൽ മന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ ദീർഘകാലമായി അര പതിറ്റാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടോളം കാലം നിയമസഭാംഗമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിസഭയിലെ വിവിധങ്ങളായ വകുപ്പുകൾ ദീർഘകാലം കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രി കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന മധ്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ദീർഘകാലം ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന വ്യക്തി അതിന്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ നേതാവായിരുന്ന ഒരാൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് ആഴത്തിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നലെ മുതൽ ഇവരെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ വലിയ തോതിൽ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനും വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കാനും ഏതാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വൈകിയ സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വൈകി ആരംഭിച്ച വിലാപയാത്രയിൽ നിശ്ചയിച്ച വേഗതയിൽ കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് കാരണം ആ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഈ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ റോഡ് നിരുപശവും കെ എം മാണിയെ ഒരു നോക്ക് കാണുന്നതിനും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിവേഗതയിലോ മറ്റും വാഹനം കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നവും ആ സമയക്രിസ്തത അല്ലെങ്കിൽ മുൻ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം വലിയൊരു ജനാവലി തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് റോഡിന് ഇരുവശത്തും അവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ വിലാപയാത്ര പുറപ്പെട്ടു നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് വിലാപയാത്രയുമായി വിലാപയാത്രയുടെ ഭാഗമായി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഈ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ആ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ മാണിസാർന്ന മരണമില്ല കെ എം മാണി മരിച്ചിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആശുപത്രി മുറ്റത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ പ്രിയ നേതാവിനെ യാത്രയാക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത് ഏതായാലും ഇതിനനുസരിച്ച് തന്നെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം പ്രമുഖ നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ ഈ വിലാപയാത്ര അനുഗമിക്കുന്നു ആ നിരവധി പ്രവർത്തകർ വിലാപയാത്ര അനുഗമിക്കുന്നു ഒപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ റോഡ് നിരുപശവും ഒട്ടേറെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും വിലാപയാത്ര കടന്നു വരുന്ന വഴികൾ തിരുവശവും കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കെ എം മാണിയെ 
കെ എം മാണി സാറിന് പ്രണാമം എന്ന് എഴുതിയ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എ സി ലോ ഫ്ലോർ ജനറൽ ബസ്സിലാണ് ആ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് മൃതദേഹം ഉള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ ആ മൃത വാഹനത്തിലും പിന്നെ തുടർന്ന് പിന്നെ അനുകം അടു അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങളിലുമായി കെ എം മാണിയുടെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരുണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രധാന നേതാക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഈ മൃതദേഹത്തിന് അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാലെ ഉണ്ട് ഏതായാലും വലിയ ഒരു വരവേൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയേപ്പ് തന്നെയാണ് കെ എം മാണിക്ക് കേരളം നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ജനക്കൂട്ടമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റോഡിന് ഇരുവശവും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ജനസഞ്ചയമാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് കെ എം മാണിക്ക് ഈ നാടുമായുള്ള കേരളീയ സമൂഹവുമായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാത്തുനിന്ന് നിൽക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടം നൽകുന്നത് വലിയ തോതിൽ ജനസഞ്ചയം ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു കെ എം മാണിയുമായി ബന്ധമുള്ളവർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഒക്കെ ആ റോഡ് നിരുവശവും കാത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയാണ് വാഹനം കടന്നുപോകുന്ന റോഡ് നിരുവശവും വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മറ്റു പരിപാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് മൃതദേഹം പുറപ്പെട്ട് തൃപ്പൂണിത്തറയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് പൂത്തോട്ട വൈക്കം വഴി തലയോലപ്പറമ്പ് തുടർന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സത്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കടുത്തുരുത്തി ഏറ്റുമാനൂർ മരങ്ങാട്ട് വഴി വഴി ക്ഷമിക്കണം ഏറ്റുമാനൂർ വഴി കോട്ടയം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന റൂട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് വലിയ ജനസഞ്ചയം ഈ മൃതദേഹം കാണുന്നതിനും അദ്ദേഹം കെ എം മാണിക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയായി എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിനോ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കോ ഒന്നും കോട്ടയത്ത് ഈ വിലാപയാത്ര എത്തും എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാനും വയ്യ ഏതായാലും വിലാപയാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പ്രധാന നിരത്തിലേക്ക് ദേശീയപാതയിലേക്ക് മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനവും വിലാപയാത്രയും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി തൃപ്പൂണിത്തറ റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ എത്തിയ ശേഷം അവിടെ ഒന്ന് പൂത്തോട്ട വഴി വൈക്കത്തുത്തുകയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന റൂട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസും വലിയുള്ളവരുടെ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസും മറ്റും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും രണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ചേർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വഴിയിലുടനീളം പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും കാണാം സലി സമയക്രമീകരണം തെറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി കോട്ടയത്ത് എത്തും എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയും ലേറ്റായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എത്ര മണിക്കായിരിക്കും ഏകദേശം കോട്ടയത്ത് എത്താനുള്ള സാധ്യത അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുദർശനം അവിടെ ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയം എപ്പോഴായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം അതായത് കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എത്തിച്ച് പന്ത്രണ്ടര വരെ പൊതുദർശനം എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വൈകിയിരിക്കുന്നു ഇനി കടന്നുപോകുന്ന രീതിക്ക് ഇരുവശവും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാലതാമസവും സമയതാമസം വരും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും അപ്പുറം സമയത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീണ്ടുപോകും എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് സാധാരണ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രധാന നേതാക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വിലാപയാത്ര കടന്നു വരുന്ന വഴികൾക്ക് ഇരുവശവും ആ ജനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുകയും അവർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് തന്നെ കെ എം മാണിയുടെ കാര്യത്തിലും നടത്തും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും സമാനമായി തന്നെയാണ് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പാലാ സ്വദേശികളായ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ടവർ ഈ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ റോഡിൽ ഇരുവശവും വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഈ മൃതദേഹം കാണുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പൊരിവെയിലെത്തും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അധികൃതരും ചെയ്തു നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം സമയക്ലിപ്തതയുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ
ആ ചെയ്യാൻ ഈ സംഘാടകരും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്നും പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി തന്നെ കോട്ടയത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ ഒരു കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം സമയക്രമം തെറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വിലാപയാത്ര അവിടെ നിന്നും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃതദേഹം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് കോട്ടയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് കോട്ടയത്തെ ഏതായാലും ഇവിടേക്കാണ് മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര എത്തുക ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടി എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്ക് ശേഷമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം കാരണം തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ നിന്നും വൈക്കം അതുപോലെ തന്നെ തലവേലപ്പറമ്പ് കടുത്തിരുത്തി വഴിയെല്ലാം തന്നെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇടത്തിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ചെറിയ വലിയ ഒരു തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അദ്ധ്യാജി അർപ്പിക്കാൻ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ വഴിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ വൈകിയായിരിക്കും കോട്ടയ്ക്ക് എത്തുക ഏതായാലും ഒരു മണിയോട് കൂടി തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള ഒരു സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പൊതുദർശനത്തിൽ വെക്കാനുള്ള ക്രമീകരണമെല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടിടങ്ങളിലാണ് പൊതുദർശനത്തിനായി വെക്കുന്നത് ഒന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് ഇവിടെ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് മൃതദേഹം വെക്കുക കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥല പരിമിതിയെല്ലാം തന്നെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തിരുനക്കരയിലേക്കായിരിക്കും മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ പൊതുദർശനത്തിൽ വെക്കും ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ എത്തി കോട്ടയത്തെത്തി അന്ത്യഞ്ജലി അർപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കോട്ടയത്തെത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും പോലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഹെലിപ്പാഡിലാണ് എത്തുക അതിനുശേഷം അഴുക്ക് ഇവിടെ എത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ വലിയ തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ തറവാ തറവാട്ട് കാരണവർ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ കാരണവർ എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന കെ എം മാണി സാറിനെ കാണാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തകർ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറുകൾ നേതൃത്വം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസാണ് കേരളത്തിലെ വാർത്താലോകം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കാതോർത്തിരുന്നത് ഈ പാർട്ടി ഓഫീസിലാണ് ഇവിടേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ അരമണിക്കൂർ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള പൊതുദർശനമെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരുനക്കരയിലേക്ക് മടങ്ങും തിരുനക്കരയിലും വിപുലമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ തരത്തിൽ വാഹനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നതിനും പ്രത്യേക പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് തിരുനക്കരയിലെ പൊതുദർശന ശേഷം നേരെ കൊണ്ടുപോവുക കെ എം മാനിയുടെ ജന്മദേശമായ മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയിലേക്കാണ് മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും പല ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ടൗൺ ഹാളിൽ നാലരോട് കൂടി തന്നെയാണ് പൊതുദർശനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും രണ്ടിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പൊതുദർശനം വെക്കുന്നത് മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വാഹനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആറേ കാലോടു കൂടി കരിങ്ങോഴക്കൽ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലവിലെ സാഹചര്യം വെച്ച് ആറ് മണിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം അത്രയേറെ തിരക്കുകളുണ്ട് മാത്രമല്ല കടന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നിരവധി ആളുകളാണ് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ എത്തുന്നതും വൈകുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് എന്തായാലും വളരെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഭക്ഷ്യരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യെ നിരവധി ആളുകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ എം മാണിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കോട്ടയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കോട്ട ഒരു മധ്യ കേരളത്തെ ചുറ്റി നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും കെ എം മാണിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം
ടൗണിലൂടെ എപ്പോൾ കടന്നു പോയാലും കേരള കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നു വരും ഇവിടെ എത്തി ഒരു ചായ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ വാങ്ങി കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം പോകാറ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പലരും നാൽപ്പത് നാല് പതിറ്റാണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടും നാല് പതിറ്റാണ്ടും കെ എം മാണിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും വിവാദങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുമായി വലിയ അടുപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മാത്രമല്ല പാലയെ സംബന്ധിച്ച് പാലയുടെ മാണിക്കം എന്നതാണ് കെ എം മാണി അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം സമുദായ സമവാക്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കെ എം മാണിയുടെ ഒരു ശൈലി ആ ശൈലിയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പാലയിലേക്ക് വികസനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് പാലയുടെ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറുപത്തിനാലിൽ പാല മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ലീഡ് നേടിക്കൊണ്ട് വിജയം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വിവാദങ്ങൾ വലിയ തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പിടിച്ചുലച്ചപ്പോഴും ബാർക്കോളി അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങൾ പിടിച്ചുലച്ചപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പാലാക്കാർ കൈവിട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ള അതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണത് അങ്ങനെ പാലയിലെ ഓരോ ആളുകളുമായും നേരിട്ട് വ്യക്തിപരമായ വലിയ അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ ഒരു കൃത്യത പുലർത്തി പോന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാലയിലെ മാണിക്കുമെന്ന പേരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചത് പ്രശാന്ത് തീർച്ചയായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ പാലാ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായതിനു ശേഷം മറ്റൊരു എം എൽ എ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കെ എം മാണി അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പാലാക്കാർക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കുട്ടിയമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയമ്മ എന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയാണ് രണ്ടാം ഭാര്യ പാലയാണ് എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിരവധി തവണ പല വേദികളിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെയുള്ള പാലാക്കർ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഏതൊരു വികസന പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് തന്റെ തന്റെ പാലായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് പോലും വിമർശകർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പാലാക്കർ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് പ്രധാന നാണ്യമുള്ളയായിട്ടുള്ള റബ്ബർ പോലെയാണ് കെ എം മാണിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലും റബ്ബർ പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പാലക്കാർ കൈവിട്ടില്ല എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പാലയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഏത് പദ്ധതിയുടെയും ഫണ്ട് വക മാറ്റി ചെലവഴിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഹാസം വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജനറൽ ആശുപത്രിയാകട്ടെ കെട്ടിട കോടതി കെട്ടിട സംശയമാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് കെ എസ് ഇ ബി സബ്സ്റ്റേഷനാകട്ടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കെ എം മാണി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ പാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം നിപുണത കാട്ടിയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല മറ്റ് പദ്ധതികളുടെ എല്ലാം ഫണ്ട് വക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചാണെങ്കിലും കെ എം മാണി ഇത്തരത്തിൽ പലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണവും പരിഹാസവും അടക്കം അദ്ദേഹം ഏറെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പാലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതായത് കുട്ടിയമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഭാര്യ കുട്ടിയമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ പാലയോടാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹം എന്നാണ് കെ എം മാണി പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നതും പാല എന്ന പേര് തന്നെയാണ് അത്രയേറെ അദ്ദേഹം പാലയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പാലയിൽ എത്തുന്ന സമയത്തെല്ലാം തന്നെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഓടിയെത്തുന്നതിനും മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ അതായത് കല്യാണം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണം കല്യാണം അതുപോലെ പാല് പാലുകാച്ചൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗൃഹപ്രവേശം അടക്കമുള്ള എല്ലാത്തിലും കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ആളുകളെ കാണുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സവിശേഷമായ പ്രത്യേകത ഏവരെയും പേരെടുത്ത് വിളിക്കാനുള്ള സൗഹൃദം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് ആ മണ്ഡലവുമായി അദ്ദേഹം അത്രയേറെ ഇഴയടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രശാന്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറം നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശത്രു സ്നേഹി എന്നാണ് പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ശത്രു സ്നേഹി ശത്രുക്കളോട് പോലും
വിലയിരുത്താറുള്ളത് കാരണം കെ എം മണി സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിയമോപദേശം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപദേശം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് പുലർത്തിയിരുന്നു ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി അടക്കമുള്ള കാമോയിൽ കേസിൽപ്പെട്ട് അഴിമതിയുടെ ഒരു രാജിവെക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശങ്ങൾ അടക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും കെ എം മാണി ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോലും അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രതികരിച്ചതിനെ മറിച്ച് അവരുടെ തോളത്ത് കൈയിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് സൗഹൃദം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശത്രു സ്നേഹി എന്ന് പോലും കെ എം മാണിയെ പലരും വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വയം പലപ്പോഴും പല വേദികളിലടക്കം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഏവരെയും മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു ശൈലിയും ഒരു ഒരു താല്പര്യവും എല്ലാം തന്നെ കെ എം മാണിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത് വിവാദങ്ങൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അക്ഷോഭിനായി പോകേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങിയ പാഠങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കെ എം മാണി സാർ മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ഇതിൽ പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും തന്നെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പാഠം തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലെ മിതത്വം അദ്ദേഹം ശത്രുക്കളോട് പോലും സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വ്യക്തി പ്രഭാവം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയും ഉയർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാക്കി തീർത്തത് നേരത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നേരത്തെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരാൾ പറയുന്ന കേട്ടു പാലായുടെ അച്ഛനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്രത്തോളം വികാര നിർഭരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പാലാക്കാർ എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ മണ്ഡല രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ജനപ്രതിയെ കുറിച്ച് പാല ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ആകെ അറുപത്തിനാലിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോൾ പോലും അന്ന് പ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച കെ എം മാണിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് ഉയർന്നു വന്നത് ആ കെ എം മാണിയുടെ പേര് ഉയർന്നു വന്നതായിട്ട് പിന്നെ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നേവരെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിയമസഭയിൽ ആ പാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതൊരു വികസന പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും ആദ്യം വരുന്ന പേരാണ് പാല ആ പാല മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വികസനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിടപെടുന്നു ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് റഫാലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഇന്നായിരുന്നു പരിഗണിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്നും ശരത്ത് ചേരുകയാണ് ശരത് റഫേലിന്റെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീന കോടതി റാഫേലിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിധി പരിശോ ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏകപക്ഷീയമായി മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമെന്ന് പറയുന്നത് റഫാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി പ്രസ്താവിച്ച ശേഷം പല രേഖകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആ രേഖകളൊന്നും തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദമായിരുന്നു പ്രധാനമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ വാദത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചും ഈ രേഖകൾ കൂടി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ ഡിസംബറിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ റഫാൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വീണ്ടും ആ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരി ശോധനകളിലേക്ക് കൂടി സർക്കാർ ക്ഷമിക്കണം സുപ്രീം കോടതി കടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അനുകൂലമായുള്ള ഒരു വിധിയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ പിന്നീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാറിമറിയുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന രേഖകൾ പിന്നെയും പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ തന്നെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് ഹർജിക്കാർ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഹർജിക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ക
പരിശോധനാ ഹർജികളിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ വാദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ദിവസമായിരിക്കും ഏതായാലും കോടതി മറ്റൊരു ദിവസമായിരിക്കും ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയുടെ മെറിറ്റിലേക്കുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് വാദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയുള്ളൂ ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തലിൽ തന്നെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള രേഖകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് എന്നും സുപ്രീം കോടതിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് നാളെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വലിയ തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ട് റഫാലിൽ ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഡിസംബർ ഡിസംബറിൽ വന്നിരുന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി വലിയ രീതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പി റഫാൽ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ക്ലീൻ ചിറ്റ് യുനാനിമസ് ജഡ്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് they have rejected the government's argument that firstly that these documents cannot be considered because as the attorney general said they are stolen documents i mean this was on the face of it a very peculiar argument because if somebody is going to do something wrong he is not going to take out full page advertisements in newspapers so it has that evidence has to be excavated but the attorney general said these are stolen documents that has been rejected second argument was that these are privileged documents because they relate to defense and so on our argument was that precisely because they relate to defense you must examine them because it affects the security of the country it affects what you have uh, these are do documents that relate to the issues which you have raised in your order uh, you asked for these uh, this evidence and we have provided it so the court has accepted our pleas and rejected the arguments of the government in a uh, you know all the judges concurring with justice uh, the chief justice giving one of uh, reasoning and the and justice joseph giving an another reasoning complementary reasoning sir as a petitioner and second second uh, second uh, sorry that was an important point the uh, second point is that the chief justice said that by a separate order we will fix a date for hearing the review petitions and they will be heard on merits sir do you think this strengthens the uh, point of view of the review petitioners and how what kind of material impact does this have on the entire review plates of course uh, i mean if they uh, if they had re accepted the government's arguments the review could not be considered now it will be considered on merits and the chief justice has very kindly said that he will set a date and he uh, and in the last order they had said that they will hear it in open court so we are very confident that we will get a good opportunity to put forward two things one is the review petition regarding their own ju initial judgment and second is our perjury petition because we have said that you have been misled into making so many errors in the judgment uh, they have come up surfaced because the government misled you and we have shown how that has happened and therefore we would very much want uh, those uh, officers and others uh, to be brought to you for perjury so we'll argue both those points and uh, we'll wait for the court's order now former union minister you been a senior minister yourself this judgment comes 24 hours before the first phase of polling do you see it no sir i am not uh, going to i mean i i This, that i don't know that i don't know uh, mr modi has been saying don't you believe the supreme court don't you believe the forces and so on when people be, don't believe him the court after all is now pana what did he say today the point is that there was a lafal judgment and the lafal judgment had very clearly said that there was a clean sheet given to them because of the judicial domain issue also they said this is not in our judicial domain this is an executive issue that's a review that they were hearing that's not a review madam review is what they will hear that's right uh, so now know. is the review that's being heard so yes. but clear to continue this line of question had already been now here. mean for the pending case what considering the court fact that the court has agreed to take the documents on record it said that they will be considering the documents what does this now mean well, it means a lot it means that the court will see whether the government was truthful or not in regard to the um, uh, the assertions they made in the two notes which they gave the sealed note and the unsealed note we have shown that both were full of uh, falsehoods 
so the government will uh, the uh, court will consider those no doubt on that yes i mean that's what the chief justice has uh, indicated thank you thank you thank you शरदेरी <laughs> जीन कई डिंब कई वर्ष डिशंब पदप्रीम मूंग बेच वाली रफालुम बंद सी बी अन्वे आवश्यप हर्जी प्रथम दृष्टिया नीनको केन्द्र सरकार क्लीन चिट् नल्को और विधि प्रस्ताव तुटपिन्े बूल रेखरम विधि केन्द्र सरकार नल्ग मुद्रव कवरल पर सी ए जी ऋपा सी ए जी ऋपि क्यों ईर विधि प्रस्ताव कड़कूड़ साचर्यी वीफाल विषय सजीवी व्यवहार साचर्यी ईर विषय चूं का प्रशांत भूषण यशवंत सिंह उप्रीमको वीमीपरीशोधना हर्जी सामर्पयोपम हिंदु दिनपत्रवन मसिक बंद प्रधानमंत्री ऑफी पारल नगोसियन तेवतु इतोकूरी रफाल वी जीवन वाचर्ये सुप्रीमको वीरपरीशोधना हर्जी मेल प्राथमिक वाद वलिए वाद प्रतिवाद सुप्रींकोड़ा सरकारी तेफा रेख मोषण क्यों मारी इश्वास योग्य सरकारी पकल यथार्थ रेख्र सरकार इमरहित इटपेटेन्द्र सरकार सहयोग सुप्रींकोड़ापरीशोधना हर्जी परगणी अटोर्णी जनरल सुप्रींकोड़ी आवर्ती बोध्यूटी औद्योगिक रहस्य नियम भाग अदीवारी स्वीकोल वाद अदापर्य विरुद्धाई सरकार वाद आदते सुप्रींकोड़ी तलिको ई रेख पिशोधिका वे तीर अल इंडियन एविडेंस आक्टि नूट वकुप प्रकार रेख पिशोधिका सा सरकारी प्रसक्ति इनप्रींकोड़ी विधियोड़ी व्यक्त कई लिस्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अलग जस्टिस के एम जोसफ वे विधि न्याय मनस सुप्रींकोड़ी भिन्न विधि मूंग बेचिल जड्जी भिन्न विधि एल्पूल विधि प्रस्ताव मू जड्जिमाप्राय रेख पिशोधिकाप्राय व्यक्त के एम जोसफ जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई विधि न्याय तोड़ चुड़पिड़को विधि न्याय तुम्हारे केन्द्र सरकार ने संबंध वाली प्रतीक्ष कर्ष अटंपय अध्याय अलग राष्ट्रीय विजय परके प्रचरण तेरे सजीव चर्चा विषय रफाल विषय उन्द्र सरकार बीजेपी अक्षरार्थी लिधि प्रस्ताव भागतुपाज्यम नींक आज विधि वाली 
ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി വലിയ രീതിയിൽ തങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടായിരിക്കുന്നു റഫാലിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ റഫാൽ കരാറിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ സുപ്രീം കോടതി വരെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം മാറിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സജീവ അജണ്ടയാക്കി മാറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടകളിലേക്ക് വീണ്ടും റഫാൽ കരാർ വരുന്നതോടുകൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിക്ക് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെ വഴിയൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ജീന തീർച്ചയായും ശരത് ഇലക്ഷൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത് മോഷ്ടിച്ച രേഖകളാണ് ഇത് ഇത് പരിശോധിക്കരുതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ പുതിയ രേഖകളും പരിശോധിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിനൊരു രേഖകൾക്ക് വിശേഷ അധികാരമില്ല എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു പുതിയ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാം ഈ പുതിയ രേഖകളെല്ലാം തന്നെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിശോധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതും പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായ ഒരു നിരീക്ഷണങ്ങൾ ജീന പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ചെറിയ വിധി പ്രസ്താവം മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായത് വിധിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം വൈകി മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ആ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ കോടതി ഇത് വാദം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലുള്ള വാദം കേൾക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ കോടതിയുടെ മൂഡ് കൃത്യമായി വ്യക്തമായിരുന്നു കോടതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മൂഷ്ടിക്കപ്പെട്ട രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്ന രേഖകൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് കോടതി പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കോടതിയിൽ വാദം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോടതിയുടെ മൂഡ് ആ രീതിയിലായിരുന്നു അത് കൃത്യമായി ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിധി പ്രസ്താവവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മോഷണ രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ ഏതായാലും കോടതി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളുടെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ എപ്പോൾ പരിഗണിക്കുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിശദി പ്രസ്താവ വിധി വിധിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ഏതായാലും മറ്റൊരു ഡേറ്റിൽ കോടതി പരിശോധിക്കും ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പാരലൽ നെഗോസിയേഷൻ നടത്തിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെളി അതിന്റെ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ കോടതി പരിഗണിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷാ നിയമവും അതുപോലെ തന്നെ തെളിവ് നിയമവും ഒക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടി രഹസ്യ ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമവും ഒക്കെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ റഫാൽ കരാറിന്റെ കരാറിന്റെ മായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു കോടതിയിൽ നടത്തിയതെങ്കിൽ അതിന് ഏതായാലും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിജയം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോടതി വിധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കരുതേണ്ടി വരും ഏതായാലും ഹിന്ദു ദിനപത്രം വിവിധ രേഖകൾ പുറത്തുവിടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരവൻ മാസികയും വിവിധ രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇവയൊക്കെ തന്നെ ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മുൻപ് കോടതിയിൽ മുൻപ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടുന്നതായ സാഹചര്യം വരും അത് എത്രത്തോളം ഇനി അതിന്മേൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കോടതിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക കാരണം നേരത്തെ കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ രീതിയിൽ വില ഉൾപ്പെടെ റഫാൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാനങ്ങളുടെ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പരിശോധനയിലേക്ക് കോടതി കടക്കരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി മാറിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ നേരിട്ട് റഫാൽ കരാറ് ഡസോൾട്ടിന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെട്ടതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തു